おはようございます。PEMS、FEMS、リスン e v o a 日本語、英語リスニング教材サイト、中国南部の厚生省が最高の洪水警報を宣言。ロイター2020年7月11日、北京中国南部の厚生省は土曜日に最大の洪水警報を発し、豪雨が国の大部分を襲い続けたため、洋子港に合流する湖からの大きなオーバーフローが予測された、と国営メディアは述べた。人民日報によれば、小政府は治水対応レベルを2から1に上げ、ダムの崩壊や複数の河川での異常な同時洪水などの災害を知らせる。中国の4層規模のトップとなった。土砂降りが中国の狩り場全体に大混乱をもたらし続けているため、長江沿いの他のいくつかの都市は最高レベルの洪水警報を出し、絶え間ない雨のために川の数カ所で堤防を破壊すると脅かしています。厚生省当局は、中国最大の淡水湖であり、旧江市近くの長江に合流する。ポヤンでの深刻な地域的洪水を予想していると国営テレビは言いました。湖の水位はかつてないほどのペースで上昇し、午後9時までに 22.65 メートルに達しました。CCTV によると、土曜日、クリニッチ標準時13時00は、1998年の最高記録を上回り、警戒レベル 19.50 メートルをはるかに超えています。湖の端にあるアジア最長の川の真ん中にある島である合州郡は、ダムを補強するのに手の不足が深刻であることを挙げて18歳から60歳の町のすべての人々に戻って、洪水との戦いを支援するようソーシャルメディアで呼びかけました。土曜日午後5時現在、洪水は月曜日以降、厚生省の520万人に影響を与え、43万2000人が避難しました。CCTV によると、これはまた、456万ヘクタールの作物に損害を与え、988個の家を倒し、65億元、9億2900万ドルの直接損失をもたらしました。中国の緊急管理省は、突撃船、テント、折りたたみベッド、毛布を省に転用したと述べた。中国の国立天文台は、土曜日に暴風に対する黄色の警告を更新し、南西部の四川省や重慶市、南部の湖北省、湖南省などの場所で週末の大雨を警告している。長江デルタの高訴省の当局は土曜日に、2番目に高いオレンジ洪水警報を発令してし、大量の水が長く続いて川から注がれると言いました。以上です。ありがとうございました。一寸 2VOA。